പ്രിയ ഭക്തരെ ഇന്ന് ഗ്രാമീണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് പാലക്കാട് അകത്തെ തിരക്കേടുത്തുള്ള കല്ലേക്കുളങ്ങര ഏമൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് ആ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം Yeah. <laughs> 
ഇപ്പോൾ തീർത്ഥക്കുളമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ഷേത്രക്കുളം
ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കല്ലേക്കുളങ്ങര ശ്രീ അച്യുതൻകുട്ടിമാരോട് ചോദിക്കാം ധന്യാത്മൻ ഗ്രാമീണ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ടീം കല്ലേക്കുളങ്ങര ഏമൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്രം ഐതിഹ്യം പ്രാധാന്യം എന്നീ കാര്യങ്ങളറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാലും നമസ്തേ ഞാൻ കല്ലേക്കുളങ്ങര ഹേമൂർ ഭഗവതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹേമാഭിക ദേവിയുടെ പൂജകൊട്ട് അടിയന്തരക്കാരനാണ് പാരമ്പര്യ പൂജകൊട്ട് അടിയന്തരക്കാരനാണ് ഭഗവതിയെ ഉപാസിച്ച് ജീവിതം കഴിക്കുന്ന ഒരു എളിയ കലാകാരനാണ് ശ്രീ പരശുരാമൻ കേരളം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ നാല് ദിക്കുകളിലായി നാല് അംബികമാരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അതിൽ കിഴക്ക് ദിക്കിൽ ഹേമാംബികയും പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിൽ ലോകാംബികയും വടക്ക് ദിക്കിൽ മൂകാംബികയും തെക്ക് ദിക്കിൽ ബാലാംബിക അതായത് കന്യാകുമാരി ഇങ്ങനെ നാല് അംബികമാരെ അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ അകമലവാരത്തിന് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശ്രീ ഹേമാംബികാ ദേവിയെ ഉപാസിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലേക്കുളങ്ങര ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പുറൂർ മനയിലെ ഒരു നമ്പൂതിരി ഉപാസന നടത്തിയിരുന്നു വാർദ്ധക്യം വളരെ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അകമലവാരത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഭഗവതിയെ പൂജ ചെയ്യാൻ ശാരീരിക വൈഷമ്യം നേരിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഭഗവതിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപാസനയിൽ സംതൃപ്തയായ ദേവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അകമലവാരത്തിൽ നിന്നും മലയുടെ അടിവാരത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറയുകയും അവിടെ വന്ന് പൂജ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് മലമ്പുഴ ഡാമിന് തൊട്ടടുത്തുള്ളതായ ഹേമാംബിക ക്ഷേത്രം വന്നത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം വീണ്ടും കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം വർദ്ധിക്കയാൽ അവിടെയും ചെന്ന് നിത്യേന ഉപാസിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരികയാൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി ഭഗവതിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് കല്ലേകുളങ്ങരയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലത്തിൻ്റെ സമീപത്തുള്ളതായ താമരപ്പുകയുടെ നടുവിൽ പ്രത്യക്ഷമായി കൊള്ളാമെന്നും ആയത് വളരെ ഗോപ്യമായി ആചരിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഗോപ്യമായിരിക്കണം ഈ ഭഗവതിയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ എന്നും കുറൂർ നമ്പൂരിപ്പാടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവതി ഈ ഇന്ന് ക്ഷേത്രം കാണുന്നതായ സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ ഒരു വലിയ താമരപ്പുകയുടെ നടുക്ക് കൈകൾ രണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി അഭയ ഹസ്തയായി ബുദ്ധി വരികയും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഈ നമ്പൂരിപ്പാടിൻ്റെ സന്തോഷം സഹിക്ക വയ്യാതെ അദ്ദേഹം വാദ്യഘോഷങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തത് ചെയ്തു അത് ഭഗവതിക്ക് തൃപ്തിയായില്ല ഈ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി പൊന്തു തന്നതായ ഭഗവതി ക്രമേണ താഴ് പോവാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട് ഈ കുറൂർ നമ്പൂരി ഒരു അവണപ്പലകയിലിരുന്ന് തുഴഞ്ഞ് താഴ് പോവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതായ രണ്ട് ഭഗവതിയുടെ കൈകളെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് ദുർഗയായിട്ടാണ് സങ്കല്പം അങ്ങനെ ആ രണ്ട് കൈകൾ മാത്രം താമരപ്പുകയുടെ നടുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ആ ഭഗവതിയെ ക്ഷേത്രമെടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദുർഗയായിട്ടാണ് സങ്കല്പം ആ രണ്ട് കൈകൾ മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൈപ്പത്തി എന്ന പേര് വന്നത് അഭയമുദ്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വളരെയധികം ആ ക്ഷേ ചേനാസ് മനക്കിലുള്ളതായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ നമ്പൂതിരിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയും അങ്ങനെ വളരെ കാലം ഉപാസിച്ച് വരികയും കാലക്രമേണ 
പാലക്കാട് രാജാവിൻ്റെ അധീനതയിൽ അമ്പലം വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പാലക്കാട്ടുശ്ശേരി ശേഖരിവർമ്മ വലിയ രാജാവിൻ്റെ അധീനത്തിലായ ഈ ക്ഷേത്രം കുറൂര് തമ്പൂരിപ്പാട് ഓരോ രാജാവിനെയും വരിയിട്ട് വാഴ്ച നടത്തി അവരോധിക്കാനായി കൊണ്ട് മറ്റേ വരികയും ആ രാജാവിനെ അരിയിട്ട് വാഴ്ച നടത്തി രാജാവായി അവരോധിക്കുകയും ആ പാലക്കാട്ടുശ്ശേരി ശേഖരിവർമ്മ വലിയ രാജാവ് ക്ഷേത്ര ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു വന്നു ഈ അമ്പലത്തിലെ പൂജാവിധികൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഷോണശോപചാരത്തോട് കൂടിയ പൂർണ്ണ പൂജ ഒരു പൂജയുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് നേരങ്ങളിൽ നിവേദ്യം മാത്രമേ നടത്താറുള്ളൂ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളാണ് ഇവിടുത്തെ പൂജാവിധി നിശ്ചയിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ സരസ്വതിയായും ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഗയായും അത്താഴ പൂജ മുതൽ ഭദ്രകാളിയായിട്ടുമാണ് സങ്കല്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മണ്ഡലകാലത്ത് കളമെഴുത്തും പാട്ടും നടത്താറുണ്ട് കളമെഴുത്തും പാട്ടും ഭദ്രകാളിക്കുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആ ഭദ്രകാളി സങ്കല്പം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ കളമെഴുത്തു പാട്ട് നിശ്ചയിച്ചത് കളമെഴുത്തും പാട്ടിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് മലബാർ മേഖലയിലുള്ളതായ മറ്റ് ക്ഷേ മറ്റേ കളമെഴുത്തു പാട്ടുകളെല്ലാം തിരുമാന്താംകുന്ന് കാവിലേക്കോ കുറ്റിപ്പുറത്ത് കാവിലേക്കോ വളയനാട്ട് കാവിലേക്കോ ഒക്കെയാണ് അധികമായിട്ടും പതിവുള്ളത് എന്നാൽ ഏമൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളമെഴുത്തു പാട്ട് ഏമൂർ ഭഗവതിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് കൂട്ടുകളമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അന്തിമഹാകാളിൻ്റെയും ഭദ്രകാളിയുടെയും കളം രണ്ട് രൂപങ്ങൾ വരച്ച് ആ കളത്തിലേക്കാണ് കളം പൂജയും മറ്റേ ഭഗവതിക്കുള്ള കളമ്പാട്ട് നടക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അങ്ങനെ പാലക്കാട്ടുശ്ശേരി ശേഖരിവർമ്മ രാജാവ് മറ്റേ ക്ഷേത്രഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അന്നത്തെ മറ്റേ എച്ച് ആർ എൻ സി ഇൻഡോർ റിലീജിയസ് ആൻഡ് എൻഡോമെൻറ്റ് ബോർഡ് ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എച്ച് ആർ എൻ സിയുടെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകൃതമായപ്പോൾ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണം നിലനിന്ന് വരുന്നത് ഉപാസനയ്ക്ക് അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അതിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഭഗവതിയെ ഉപാസിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യത്വവും മഹാവ്യാധിയും ഒരു കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല വിദ്യയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ മറ്റേ ഈ ഭഗവതിയുടെ സന്നിധിയിലാണ് രാവണോത്ഭവം ആട്ടക്കഥ രചിച്ച രാഘവപിഷാരൂഢി എൻ്റെ വലിയച്ഛൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് താരമ്പയിലെ മുടിചൂടാമനായിരുന്ന കല്ലേക്കുളങ്ങര അച്യുതമാരാർ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കലാകാരന്മാർ ഈ മറ്റേ ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സംഗീതമായിട്ടും വാദ്യമായിട്ടും നൃത്തമായിട്ടും എല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യം ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങേയറ്റം അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നൊരു ഭഗവതിയാണ് എൻ്റെ ഭഗവതി ഹേമാംബിക ഭഗവതി ഏമൂർ ഭഗവതി പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുകയല്ല ഞാൻ അനുഭവസം കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നതായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് അന്നത്തെ മുഖ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശ്രീ കരുണാകരൻ്റെ പ്രചോദന പ്രകാരമാണ് അവരിവിടെ വന്നത് ആ വര അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് അവരുടെ ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു എലക്ഷൻ വരികയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്തത് അതുവരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചിഹ്നം പശുവും കുട്ടിയായിരുന്നു അവർ ഇവിടെ വന്ന് സന്ദർശനം നടത്തിയതോടു കൂടിയിട്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചിഹ്നം കൈപ്പത്തിയായി മാറിയത് അതിന് പ്രചോദനമായത് ഹേമാംബികയുടെ കൈകളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൽ ശ്രീ കരുണാകരൻ്റെ ഒക്കെ പങ്ക് ചെറുതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഭഗവതി ഉപാസിക്കാൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഭഗവതിയാണ് അമ്മയും ശരണം പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞു മലബാർ ദേവസ്വം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കുളങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ഭൂമികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എൺപത്തിയായിരം പറ നെല്ല് മിച്ചവാരം വരാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ മറ്റേ മൂന്ന് പത്തായപ്പരകളുണ്ടായിരുന്നു ആ പത്തായപ്പരകളിലെ പത്തായങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ മൊട്ടോളം ഉയരത്തിൽ നെല്ലിങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെല്ലിങ്ങനെ മുളയ്ക്ക് മഴക്കാലത്ത് അത്രയും സംഭവം മറ്റേ സ്വത്തുള്ള ഒരു ഭഗവതിയാണ് തന്നെയല്ല ഇന്ന് മലമ്പുഴ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏമൂർ ഭഗവതി ദിവസം ജന്മമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഫോറസ്റ്റ് എക്സിഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ
മറ്റേ ദേവസ്വം നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആനകളെ പിടിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് രാജശേഖരനും ഒന്ന് രാജഗോപാലനും ക്ഷേത്രത്തിന് അപ്പോൾ ആനകളുണ്ട് ഉണ്ട് ഇന്നുണ്ട് രണ്ട് ആനകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് രാജശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന ചെരിഞ്ഞു ഇപ്പൊ രാജഗോപാലൻ എന്നുള്ള ആന ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് നല്ല സുന്ദരനായിട്ടുള്ള നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള നല്ല ആനയാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കണ കണ്ടത് ഞാൻ അതെ അവിടെ നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള ആന തന്നെ ക്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇന്നും ഇല്ലാണ്ടായത് ഈ ഒമ്പതിനായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തത് എന്റെ ഓർമ്മയിലാണ് മറ്റത് അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ ധാരാളം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാണുന്ന മറ്റേ മലബാരും ഭൂമിയൊക്കെ ഏമൂർ ഭഗവതിലെ ഏമൂർ ഭഗവതി ദിവസം ജമ്മാണ് ഓരോരുത്തരും കേസൊക്കെ നടക്കണ്ട അത് എന്തായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ വളരെയധികം ഭൂസ്വത്തും മലബാരും ഉള്ള ഭഗവതിയാണ് എന്റെ ഭഗവതി ഏമൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ ഏമൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏമൂർ എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം സ്വർണം എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഏമൂർ കാവ് എന്നാണ് സ്വതേ പറയാ നമ്മളിപ്പോ മറ്റേ വളരെയധികം കാലമായിട്ട് കാവും ക്ഷേത്രവും ഒന്നും തമ്മിൽ വിഭജനം ഇല്ലാണ്ടേ ആയാലോ ഏമൂർ കാവാണ് കാവ് കൊട്ടാണ് കാരണം പരിവാര പ്രതിഷ്ഠകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടല്ല സ്വയംഭുവായിട്ടുള്ള അന്ന സങ്കല്പം ആ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതായ മറ്റു കുളങ്ങൾ എല്ലാം മറ്റേ തൂർത്തിട്ട് ആ കുളത്തിൻ്റെ നടുക്ക് അമ്പലം പണിതു എന്നാണ് സങ്കല്പം കല്ലായി കുളക്കര എന്ന എന്നാണ് ഇത്രയും കല്ല കല്ലേ കുളങ്ങരയായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് മാറിയത് ഇന്നും ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്ത് നാലമ്പലം നമുക്ക് പ്രദർശനം വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ഇപ്പോഴും കുളം തന്നെയാണ് ആ കുളം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ കുളം അതിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് ഈ ആലിൻ്റെ ചൂട് വരിക എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ മറ്റേ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ളതായ ഒരു കുളം തോട്ടത്തിനകത്തുള്ളതായ അഗ്രശാലക്കുളം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വലിയൊരു പൊയ്കയായിരുന്നു അത്ര അതൊന്നും നമ്മൾ കാണാത്തതാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ കുളം ക്ഷേത്രം സ്നാനത്തിന് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ദേവപ്രശ്നം നടന്നു അതിനുശേഷം കുളം നവീകരിച്ചു കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചു തീർത്ഥക്കുളമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സംരക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതിൽ ആരും കുളിക്കാൻ അനുവദിക്കാറില്ല ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നല്ല നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഈ കുളത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ ഭഗവതിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള കുളം മാത്രം തീർത്ഥക്കുളമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലായിരുന്നു മറ്റു രണ്ട് കുളങ്ങളിൽ കുളിക്കാം ഓ അതിൽ എല്ലാവരും കുളിക്കാം ഇതിലും കുളിച്ചിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുളം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വക തന്നെയാണ് അതെ 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 ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വക ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ പൂജാരി തന്ത്രം ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രം മൂർക്കനാട് കൈമുക്ക് മനക്കിലാണ് കൈമനക്കിക്കാണ് തന്ത്രം പണ്ട് മറ്റേ ചേനാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് കുറൂര് കലശം കഴിച്ചത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മയിൽ മൂർക്കനാട് കൈമുക്ക് മനക്കിലേക്കാണ് തന്ത്രം ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ കൈമുക്ക് വാസുദേവൻ നമ്പൂരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹമാണ് താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് വരാറുള്ളത് മേൽശാന്തിമാര് അതത് കാലത്ത് നിയമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നിയമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ മേശാന്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും ഇവിടുത്തെ മേശാന്തി ആയിരുന്നു മറ്റേ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള പരപ്പായി ഇല്ലത്തെ രവി നമ്പൂതിരി എന്നാണ് 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള മേശാന്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പരപ്പായി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂരി അതിനു മുമ്പ് ഈ പരപ്പായി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂരിയുടെയും ഒരു അമ്മാവനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വേറൊരു പരപ്പായി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂരി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പരപ്പായിലെത്തിക്കും എന്താ കുണ്ടംകുഴി കടവക്കാട് മുല്ലപ്പള്ളി ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് മണിക്ക് അങ്ങനെ പലരുമൊക്കെ മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ കാല മറ്റേ അതായിട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ഭഗവതരെ മേൽശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് പരപ്പായി രവിനം പൂരിയാണ് പരപ്പായി ലത്ത് രവിനം പൂരിയാണ് അറിയാവുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശരി ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന അങ്ങയ്ക്ക് ഗ്രാമീണ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നമസ്കാരം നന്ദി ഞങ്ങൾ ഏമൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ദിവസങ്ങളിൽ കലാമണ്ഡലം ശ്രീ വെങ്കിട്ടരാമൻ അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കല്ലേക്കുളങ്ങര കഥകളി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വാർഷിക പരിപാടികൾ നടക്കുകയായിരുന്നു അത് ഏഴ് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടികളായിരുന്നു അതും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദൃശ്യവിരുന്ന് ഒരുക്കി കഥകളിയുടെ നല്ല ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം കഥകളിയിലെ ചില രംഗങ്ങളിലേക്ക്